ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്കയാണ് ഇത് ഫ്രൈ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡും ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കൻ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കനിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ കൂടുതലും റെസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം ഒരു ബൗളിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ രണ്ട് മൂന്ന് നുള്ളി ഏലക്കായ് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാല നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് അതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ടിക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചാറ് വുഡൻ സ്ക്രൂവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ കോർത്തിട്ട് ടിക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റാണ് ഇനി ഈ ബൗളിൽ ബാക്കി വന്ന മസാലയിലേക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി ഇത് മൂന്നും ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഈ മസാല ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഷേപ്പിൽ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മസാലയിലേക്ക് പുരട്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ വുഡൻ സ്ക്രൂവർ എടുത്ത് അത് നമ്മൾ ഏത് ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ വുഡൻ സ്ക്രൂവർ ഫ്രൈ പാനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കടത്തി വെക്കാൻ കഴിയണം ആ അളവിനനുസരിച്ച് അത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് കോർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഇടയിലിടയിലായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസും കോർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിക്കന് ശേഷം ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അടുത്തതായിട്ടൊരു തക്കാളി പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു പീസ് ചിക്കൻ അതിനുശേഷം ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഞാൻ കോർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് ചെയ്യാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ടിക്കയുടെ കൂടെ കിടന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ ഇതിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ മൂന്നെണ്ണം ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഓവനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് മൂന്ന് ഫ്രൈ പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓവനിലേക്കുള്ളത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഈ വുഡൻ സ്ക്രൂവർ പൊട്ടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഓവനിലേക്ക് എൻ്റെ ഓവനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഓവനിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാനിവിടെ പൊട്ടിക്കാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം കോർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓവനിലേക്കുള്ളതും ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേയിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വിരിച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ വുഡൻ സ്ക്രൂവറിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റം ഈ ട്രേയുടെ മുകളിൽ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ഇത് വെക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേ എടുക്കുക ഞാനിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓവനിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ കൺവെക്ഷൻ മോഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരുമോയെന്നറിയില്ല ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മ
സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ച ടിക്ക ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഇത് ഈ വുഡൻ സ്ക്രൂവർ കട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള വെള്ളം കുഴപ്പമില്ല അത് അടച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് വന്ന വെള്ളമാണ് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറ്റിക്കോളും ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഫുഡായതുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രൂവർ പൊള്ളുമെന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചട്ടുക മറ്റും ഉപയോഗിക്കാം ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ച് തിരിച്ചിനി വേവിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അടച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് ഓരോ സൈഡും ഒന്ന് മാറി മാറി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ടിക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിലുള്ള ചിക്കൻ ടിക്ക നല്ല അടിപൊളിയായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഓവനിലുള്ള ടിക്കയും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യം വന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് ഫ്രൈ പാനിലാണെങ്കിലും ഓവനിലാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്